الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم عيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأيضا قال تعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ربي سلي وسلم وبارك عليه نہایت قابل قدر قابل احترام ذل مجدی والاحتشام مدنی شہی جامع مسجد مسلح علیہ کرام رحمنا ورحمکم اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العالمین احکام الحاکمین پاک پروردگار عالم دربار فرم تو شکریہ دائی کرچی جی اللہ پاک سبحانہ وتعالی مدر کے جماد الاخرا آج کے رتویتیو جماد ایر لکھے مسجد شمب تحبار شجوک توفیق دیئے چین شکر بنی الحمدللہ پیارا نبی رحمت اللہ العالمین شفیع المذنبین امام المرسلین سرور دو جہاں باعث کون مکہ حضور اکرم سید عالم نور مجسم نبی مکرم حضور رحمت اللہ العالمین آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اردربار افرن تو درود سلام نظرانہ پیش کرچی رسول پاک صاحب الاولاق سیار افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہ کرم اما در اوپر نصیب کرون قیامت رمٹے سرکار جو جہاں شفاعت کبرا اما در نصیب ہو شکر بلیا محترم حاضرین اتکر خود بشم پر کے پرتھو میں آلو چنا ہوئے جاک آج کر خود باتے ہو مرتو شمپر کے شطر کو کرا ہوئے چھے اللہ پاک سبحانہ وتعالی نفس سوشتی شاتے شاتے تار مرتو نردھارن کر دیا چھے آہ ایبان گوشنہ دیا چن کل نفس دائی قتل موت نفس مانے تک مرد ترشاد گروہن کرتی ہوئے شے جے کٹیگوری رہوک نہ کہنو چاہی شے راجہ ہوک پرجہ ہوک منتری ہوک دونی ہوک گریب ہوک امیر ہوک فقیر ہوک تاکہ مرد ترشاد نیتے ہوئے शे गोपने थकूँ, कुपे ने थकूँ, राज प्राशत है थकूँ, कार कुरे घरे थकूँ, तब जन्नो मृत्यु बदारी तो, आज के बड़ो बड़ो प्राशाद, बड़ो बड़ो बिल्डिंग तो इरी करा है, बिल्डिंग जरा तो इरी करें, बड़ो बड़ो प्राशाद जरा निर्माण करें, ये अट्ठालिका ऐ राज प्रसाद छेड़े तादर को एक दिन काबरे चल जाता है। वो तो किच्छ दिन आगे सल्तनत तो बोमाने सुल्तान सुल्तान काबूस बिन सईद उन चश्मों चर उमान शासन करे चल। 
পঞ্চাশ বছরের শাসক মৃত্যুর সঙ্গে দীর্ঘ অনেক বছর যুদ্ধ করেছেন শেষ পর্যন্ত তাকেও চলে যেতে হয়েছে যাকে আধুনিক উমানের রূপকার হিসেবে ধরা হয় বলা হয় বিশ্বের প্রত্যেকটা দেশের সাথে ওমান রাষ্ট্রের সম্পর্ক কুণ্ডতি সম্পর্ক খুব ভালো ওমানের প্রতি কারো কোনো হিংসা বিদ্বেষ বা শত্রুতামি মূলক কোনো সম্পর্ক নাই এর পেছনে এই শাসকের অবদান রয়েছে সেই শাসককেও তার রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে আমি দেখেছি ওমানের প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় ওনার এক একটা বাড়ি ছিল বিশাল বিশাল বাড়ি নির্মাণ করে রেখেছেন কেউ থাকে না বছরে একদিন হয়তো সুলতান আসতে পারেন এ একদিনের জন্য যে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছে সচক্ষে না দেখলে বোঝানো সম্ভব হবে না প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় একটা ওনার জন্য বাড়ি সব কিছু ছেড়ে তাকে কবরে চলে যেতে হয়েছে এই পৃথিবীর বড় বড় বাদশা ছিল রোমের বাদশা শামের বাদশা পারস্যের বাদশা যারা যারা গোটা পৃথিবীতে নাম করা শাসক ছিল কেউ ওই পৃথিবীতে বেছে নেই সবাইকে চলে যেতে হবে এবনে না বাতা ওনার খোদবাতে প্রায় মৃত্যু কবর হাসর এই তিনটে বিষয়ে বেশি বলেছে এই জন্য প্রায় খোদবাতে কি মিলে যায় আসলে আরো নতুন নতুন খোদবা বের হয়েছে যেহেতু এটা এখানে আছে সেই হিসেবে পড়ানো হয় আর অনেক খোদবা এখন নতুন নতুন অনেকে লিখেছেন এইটা ঐতিহ্যগতভাবে পড়া হয় হিসেবে পড়া হয় আর কি এই লাঠির মতো মশালাটা হচ্ছে অনেকটা লাঠির মতো লাঠির মশালা এখন নাই কিন্তু এটা যদি এখন না ধরি অনেকে বলবো যে লাঠি ধরে নাই এটা ধরার যে প্রয়োজন নাই কথা কেউ বুঝবে না এটার প্রয়োজন ছিল আল্লাহ রসুলের যুগে সাহাবাই ক্রামের যুগে কেন লাঠি নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হতো কারণ কাফেররা যে কোনো মুহূর্তে আঘাত করার সুযোগ সম্ভাবনা ছিল কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য লাঠিটা মূলত নেওয়া হয়েছে এখন তো ইসলামী রাষ্ট্র এখন এটা তো মুসলিম প্রধান দেশ এখানে লাঠির কোনো প্রয়োজন কিন্তু এটা যদি না ধরি পরের দিন থেকে সমালোচনা শুরু হয়ে যাবে মাসালাটা আর বুঝবে না এটা ধরার এখন প্রয়োজন নাই এটা ঐতিহ্যগতভাবে আছে অনুরূপে খুদবাটাও ঐতিহ্যগতভাবে আছে এটা যদি পড়া না হয় অন্য খুদবা পড়া হয় অসুবিধা নাই খুদবার ফরজ কি সেটা জানলে তো আরও বাক হবে খুদবাতে দাঁড়িয়ে যদি আলহামদুলিল্লাহ লাই রাহিল্লাহ সুবাহ আল্লাহ তিনটা শব্দ পড়ে যদি আমরা নামাজ পড়ি নামাজ আদায় হয়ে যাবে এটা খুদবার ফরজই আর বাকিটা আল্লাহ রসুলের উপর দুরুস সালাম পড়া হজরাত সাহাবাই ক্রাম খুলফাই রাশাকে সম্মান করা তাদের স্মরণ করা আহলে বাইতে মুস্তফাকে স্মরণ করা এবং কিছু দিক নির্দেশনামূলক তা খোয়া ভিত্তিক কথাবার্তা বলা এটাই হচ্ছে খোদবা তো যাই হোক তারপরও একথা বলছি যে ইবনে নবা তার খোদবার ভেতর মৃত্যু কবর হাস এই তিনটে বিষয়ে খুব বেশি করে বলা হয়েছে কেন বলা হয়েছে কেন তিনি তাগাদে দিয়েছেন কেন একটা বিষয়কে বারবার বলেছেন কেন তাকরার করেছেন এটার পেছনে যদি আমরা একটু যাই তাহলে বুঝব ইবনে নবাতা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন তাকুয়াটা বড় জিনিস একজন মুসলমানের বড় সম্বল বড় সম্পদ এটা তিনটা কারণে মানুষের অর্জন হয় যদি তার ভিতরে মৃত্যুর ভয় থাকে যদি তার ভেতরে কবরের ভয় থাকে যদি তার ভেতরে হাসরের ভয় থাকে তাহলে সে নির্ভিক নিয়ে তাকুয়াবান হয়ে যাবে তাকে আর অন্যদিকে অন্য কিছু বোঝানোর দরকার হবে না এই জন্য তিনি এই বিষয়গুলোর উপর বেশি তাগাদা দিয়েছেন বড় করে বলে সোভা আমি মনে করি মৃত্যু সম্পর্কে বলাটা বেশি জরুরি কিন্তু এরপরেও তো যাদের শোনার দরকার তারা শুনছে যাদের শোনার দরকার নেই এরা মনে করছে এগুলো শোনা বলার বলছে আমরা শুনবো এরপরে ভুলে যাব এই নিয়ত অনেকের ভিতর থাকে এরকম হলে হবে না মৃত্যুর ভয় প্রতিটা মুহূর্তে অন্তরে রাখতে হবে আল্লাহ পাক সুবাহন তালা ইরশাদ করেছেন আল্লাহ আমি মৃত্যু সৃষ্টি করেছি হায়াত সৃষ্টি করেছে মৃত্যুর বিপরীত হায়াত হায়াতের বিপরীত মৃত্যু অর্থাৎ জীবনের বিপরীত মৃত্যু মৃত্যুর বিপরীত জীবন দুটা বিপরীত মুখী বিষয় আমি একজন ব্যক্তির জন্য একটি নাফসের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি 
জীবন যা পারে মৃত্যু তা পারে না মৃত্যু যা ঘটাতে পারে জীবন তা পারে না দুটা বিপরীত মুখে হবার হওয়ার কারণে মানুষকে আল্লাহ পাক সুহান তালা পরীক্ষা করবার জন্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেছেন লিয়াব লুয়াকুম আমি তোমাদেরকে যাতে পরীক্ষা করতে পারি আইয়কুম হাসান আমলা কে উত্তম কাজ করছো কেন এক কাজ করছো কেন এক কার হচ্ছ আর কে বৎকার হচ্ছে এটা পরীক্ষা করার জন্য আমি তোমাদের জীবনও দিয়েছি মৃত্যু দিয়েছি বড় করে বলে আমরা জীবনটাই বুঝি মৃত্যু বুঝি না আমরা ইসলাম বুঝি আকিদা বুঝি না ঠিক তেমনটাই আমরা জীবন এই জীবনটা বুঝি কিন্তু মৃত্যু জীবনের জন্য আমরা সব করতে পারি মৃত্যুর জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না পঞ্চাশ বছরের জিন্দেগির জন্য আমরা একটা বিল্ডিং এর স্বপ্ন দেখি আমরা একটা গাড়ির স্বপ্ন দেখি আমরা একটা সুন্দর জীবন যাপন স্বপ্ন দেখি কিন্তু মৃত্যুর জন্য আমরা কোনো কিছুই স্বপ্ন দেখি না পৃথিবীতে আল্লাহকে খুশি করবার রাস্তা অনেক আছে আছে না নাই গতকাল আমি ফেসবুক একটা ভিডিও দেখলাম একজন পুলিশ অফিসারের আমি এটা বলতে হচ্ছে এ কারণে দেখেছেন এটা আসলে খুব হৃদয় বিদারক চট্টগ্রামেরই ছেলে নাম শৌকত শৌকতের সাত বয়স তেমন একটা বেশি নয় মাত্র বত্রিশ বছরের পুলিশ অফিসার তার জীবনের তৃপ্তি আর কিছু অসহায় দুস্থ মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখে সত্যি আমি কেঁদে ফেলেছে কান্না এসে গেছে আমার অবাক হলাম আমাদের রাস্তার ধারে মাজারের সামনে বদনাসার মাজারে গেলে আপনারা দেখবেন কতগুলো অসহায় মানুষ বসে থাকে পঙ্গু মানুষ অথবা রাস্তার পাশে কিছু মানুষ যারা বসে থাকে তাদের শরীরের অবস্থা মাঝে মধ্যে এমন দেখি কিছু কিছু মানুষের চামড়া ছিঁড়ে যাচ্ছে হয়তো শীতের কারণে প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে অথবা অযত্নের কারণে অবহেলার কারণে চর্ম রোগের কারণে যেতে যেতে চেতে চামড়া ছিঁড়ে সেখানে পোকা ঢুকে গেছে পচে যাচ্ছে এমন কিছু মানুষকে টার্গেট করে এই পুলিশ অফিসার নিজেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন তিনি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে থাকলেও তিনি সেখানে হসপিটাল ডিপার্টমেন্টে আছে হাসপাতালে অর্থাৎ ডাক্তার হিসেবে আছেন তিনি এই মানুষগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে তাদের নিজেই চিকিৎসা করে নিজের টাকা দিয়ে নিজের ব্যবহার বহন করে এই মানুষগুলোকে চিকিৎসা করে সুস্থ করার যে প্রচন্ড আগ্রহ এবং তাদের তাদেরকে নিয়ে চিন্তা ভাবনার রাত দিন যিনি সময় কাটাচ্ছেন চিন্তা করে করে ভাবনা করে আমি খুব অবাক হলাম একজন মুর্মূষ্য একজন রোগী যার শরীরের বিভিন্ন অংশ একেবারে পোকা খেয়ে ফেলেছে পা খেয়ে ফেলেছে হাত খেয়ে ফেলেছে শরীর খেয়ে ফেলেছে ডাস্টবিনে পড়ে গেছে মানুষটা দুর্গন্ধে মানুষ তার আশেপাশে যেতে যাচ্ছে না এমন একটা মানুষকে ওই ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার করে তিনি দীর্ঘ সাড়ে চার মাস তার চিকিৎসা করে তার পায়খানা প্রস্তাব পরিষ্কার করে তাকে সুস্থ করে তুলেছেন বড় কর সুস্থ করে তুলেছেন সবচাইতে আশ্চর্যজনক এবং হৃদয় বিতারক ঘটনা হলো ডাস্টবিন থেকে তুলে তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম মেডিকেল হসপিটাল নিয়ে গিয়েছিলেন পুলিশ হিসেবে দেখে অনেকটা ধমক টমক দিয়ে ভর্তি করালেও তিনি ভর্তি করিয়ে তার কাজে চলে গেলেন পরের দিন এসে দেখলেন ওই রুগীটা আর নাই রুগীটা আবার নিয়ে ওখানে ফেলে রেখে এসছে হসপিটালে যাদের চিকিৎসার সুযোগ হয় না তো মানুষের চিকিৎসার হবে কোথায় তাও সরকারি হাসপাতালে যেখানে সরকারি হাসপাতাল নিচ্ছে না সেখানে প্রাইভেট ক্লিনিক তো নিবেই না শেষ পর্যন্ত নিজেই তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে এই ডাস্টবিন থেকে নিয়ে আবার নিজেই চিকিৎসা করলেন সাড়ে চার মাস চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তুললেন এই মানুষগুলোর কাহিনী এদের ঘটনাগুলো শুনলে আমরা নিজেরাই অনুপ্রাণিত হই কিন্তু আমরা অনুপ্রাণিত হই সত্য কিন্তু আমরা সেই কাজে আগ্রহী নই কারণ এই কাজ করার সময় আমাদের কোথায় নিজেকে নিয়ে চিন্তা করার সময় সময় নেয় আমরা নিজেরা বড় হতে চাই আমরা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখি আমরা পৃথিবীতে আরাম আয়েশের স্বপ্ন দেখি অট্টালিকার স্বপ্ন দেখি রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন দেখি কিন্তু আমরা মরণের জন্য মৃত্যুর জন্য কোনো কিছু করতে রাজি নই মৃত্যুকে শুধু স্মরণ করলে হবে না মৃত্যুর জন্য কাজ করতে হবে 
शुदू मृत्यु चिंता कर लेना मृत्यु चिंतार पशापी मृत्यु के जय कर मृत्यु परवर्ती जीवन आराम परकालीन सुख शांति पृथ्वी ते कि प्रश्न करतेमारे गुति मिनती ग्लस पानी तुम्हारे पाई एक मुठ भात तुम पाई पाई तक बंदा बोलो अल्लाह तुम कि पानी पान करो तुम कि खबर खाओ तुम मुक्त तुम्हें पानी दाओनी तुम खबर दाओनी बंदा के दिन सेवा करते खुदार सेवा हो जो बड़ घर बन निर्विशेषे मानुषर सेवा कत बड़ इबादत रियाजत आल्ला पवार कत बड़ पथ इन बुझीना मोहतरम हजरिन गरीब दुखी असहाय मानुषर सेवा कर मानुषर प्रति मानुषर हृद्यता आंतरिकता जी ना थे पृथ्वीटा बसिद टिका मानुष एन ममत्वहीन हो ग मानुष हृदयहीन हो ग कलबगुल पाथर छाय तो शक्त हो जाच इट काफर वैशिष्ट्य मोमिन नय मोम हम आलाल काफरिन आजिल्लाती आलाल मोम आल्ला काफरे बेपारे शक्त हो साल तेरी जवाब तेरा सला तू सबसे उल तू सबसे आखिर मिला है उसने दवा में तुझको है उम्र को बारिश की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा तू शाहे हो तू जान जाना है चेहरा उम्र किताब तेरा सारा दुनिया प्रथम हिसेब चीने जिन सब समय फार्ष्ट क्लस सबकने फार्ष्ट सफरे हादरे रियाजते आल्ला नबीर सहगते 
নবীজির কথা পালনে ইসলাম গ্রহণে সবকিছুতে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি হচ্ছেন আবু বকর সিদ্দিক সভাপতি এই প্রশ্ন এসে যায় তাহলে উম্মতের ভেতর সর্বপ্রথম বেহেস্তে যাবে কে কে বেহেস্তে প্রবেশ করবে দুনিয়াতে সবকিছুতে আবু বকরকে এক নম্বর রাখা হয় আফদারুল বাসার বাহাদ আলাম্বিয়া নবীদের পরে যার স্থান তাহলে পরকালে যিনি এক নম্বরে বেহেস্তে যাবেন তিনি কে কি তার পরিচয় এ সম্পর্কে একটা হাদিস পাক মেসকাত শরীফের পাঁচশো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা একটা হাদিস এসেছে আমার রসুল আবু দাউদ শরীফে ওই হাদিস এসেছে আমার নবী হাজরতে সৈদরা সিদ্দিক আকবর হুকে লক্ষ্য করে বললেন আমা প্রবেশ করবে সেই ব্যক্তি হলে তুমি আবু বকর অতএব দুনিয়া তো যিনি প্রথম আখরাতেও তিনি প্রথম এটা আল্লাহর নবীর ফাইসালা সর্বপ্রথম যাকে বেহেস্তে দেওয়া হবে তিনি হচ্ছেন আবু বকর সিদ্দিক বোঝা যাচ্ছে সেই দিনা সিদ্দিক আকবরকে এক নম্বরে রাখা হয়েছে এক নম্বরে রাখা হয়েছে আয়সা সিদ্দিক আর আল্লাহ তালান হাতে একটা হাদিস রয়েছে পাঁচশো ষাট পৃষ্ঠা এটাও মেসকাত শরীফে হাদিসটা এসেছে হাদিসের বারত অনেক লম্বা আমি মূল কথাটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরি একদিন আমার রসুল সাল্লাহ তালিমা চাঁদনি রাত অর্থাৎ বদরের রাত বদর মানে পূর্ণিমা পূর্ণিমার রাত আমার নবী হুজুর আকরম সৈয়দ আলম সাল্লাহ তালিমা মা আয়সা সিদ্দিক আল্লাহ তালহার কুল মুবারকে আরাম ফরমাচ্ছেন সোহান মায়সা সিদ্দিক আর কুল মুবারকে আরাম ফরমাচ্ছেন এই ফাঁকে হজরত আয়সা সিদ্দিক আর আল্লাহ তালহা আমার নবীর কাছে প্রশ্ন করলেন আকাশে যে নক্ষত্র গুলো দেখা যাচ্ছে আপনার উম্মতের ভিতর কি এমন কেউ আছে এই নক্ষত্র কোটি কোটি নক্ষত্র এই নক্ষত্র সমপরিমাণ ইবাদত করেছে পূর্ণ করেছে নেকি করেছে এরকম কোন বান্দা কি আছে আমার নবী বলেন আয়সা আছে আয়সা সিদ্দেকা বললেন তিনি কে আমার নবী বললেন তিনি হলো আমার ওমর সুবহান আল্লাহ বলেন আয়সা সিদ্দিকা মনে মনে ভেবেছিলেন হয়তো আবু বকর সিদ্দিকের নাম বলবেন কিন্তু বললেন হজরত ওমরের কথা আমার ওমর এত বেশি নেকি করেছে যার নেকির পরিমাণ ওই আকাশের নক্ষত্র সমান হজরত আয়সা সিদ্দিকা কিছুটা বিচলিত হলেন তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ তাহলে আমার বা আমার পিতা হজরতে আবু বকরের কি অবস্থা হবে আমার নবী বললেন আয়সারে শোনো হজরতে ওমরের ওমরের সারা জীবনের নেকি আর আবু বকরের একটা নেকির সমান আবু বকরের একটা নেকি হজরতে ওমরের সারা জিন্দেগের বাদতের সমান উচ্চ আওয়াজে বলি সোহা समय संक्षिप्त बला सम्भव है ना इनशाला आगामीकाल सिद्दिक अकबर तलाहर स्मरण महफिल हो মাহফিলে এই এক রাত একদিন কোন রাত উত্তম কোন দিন উত্তম অর্থাৎ কোন রাতটা এবং কোন দিনের কথা বলা হয়েছে শুধু একটা রাত একটা দিন আর হজরত ওমরের সারা জীবন আল্লাহ আকবর কবির সেই রাতটা কোন রাত সেই দিন কোন দিন এই সম্পর্কে ইনশাল্লাহুল আজিজ আলোচনা করব আল্লাহ পাক সুবাহন আমাদেরকে বুঝার তফিক দিনে আমি কিভাবে প্রাধান্য দিতেন হজরত আবু বকরকে কিভাবে তার জি দিতেন একবার দেখুন হজরত আবু দারদারে বর্ণিত একটা হাদিস তারিখুল খোলাফা জালালুল মিল্লাতি উদ্দিন ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ তাল আলাই উনি তারিখুল খোলাফা কিতাবে এ হাদিস কানা নকল করেছেন হজরত আবু দারদার জাল্লাহ তালহ হাদিসের রাবি উনি সাত করছেন যে একদিন আমি আল্লাহর পেয়ারা হাবিবের দরবারে হাজির ছিলাম 
উপস্থিত ছিলাম একটু লক্ষ্য করবেন কিভাবে তরজি দিতেন আবু বকর সিদ্দিক কামান নবী প্রাধান্য দিতেন একটু দেখুন এই অবস্থায় হঠাৎ করে সেই দিন আবু বকর সিদ্দিক রোজ আল্লাহ তারা আসলেন তশ্রিফ আনলেন এসে আল্লাহ নবীকে সালাম দিলেন সালাম দেওয়ার পর আরস করলেন আর রসুল আল্লাহ আমার সাথে ওমর ইবন খাবের সাথে ওমরের সাথে একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে সোহান আল্লাহ বাড়াবাড়ি হয় না অনেক সময় আপন জনের সাথে বাড়াবাড়ি হয়ে যায় যে যত বেশি আপন হোক না কেন কোনো দিন তার সাথে বাড়াবাড়ি হয়নি রাগারাগি হয়নি মনোমালিন্য হয়নি এমনটা বলা যাবে না সে যতই আপন হোক তার সাথে একদিনের জন্য হলো একটু মনোমালিন্য হয় আর যার সাথে মহব্বত বেশি তার সাথে ঘুষ্য বেশি মানে হাব্বা সাই আকসারা জেকেরা হো আবার তার কথা বেশি বলেও যাকে ভালোবাসে বেশি তার কথা বেশি মানুষের কাছে বলে জেকের করে তার স্মরণ বেশি করে তা আবু বকর সিদ্দিক রাজাল্লাহ তালান হয়েছে বললেন ইয়ার রসুল্লাহ ওমরের সাথে আমার বাড়াবাড়ি হয়েছে এই বিষয়ে বাড়াবাড়ি হওয়ার পর আমি লজ্জিত হলাম এবং লজ্জিত হয়ে আমি ওমরকে মা আজরাত পেশ করলাম সরি বললাম কি বললাম সরি বললাম অর্থাৎ মা আজরাত পেশ করলাম কিন্তু হজরত ওমর আমার সরি গ্রহণ করতে চাই না আল্লাহর পেয়ারা হাবিব এ কথা শোনার পর বললেন আবু বকর আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবে তুমি চিন্তা করো না এ কথা বলতে না বলতে কিছুক্ষণ পরে হজরত ওমর তারান হয়ে সেখানে হাজির হলেন হাজির হওয়ার পর আল্লাহর পেয়ারা হাবিব যখন হজরত ওমরকে দেখলেন রসুলের পাকের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল অর্থাৎ কিছুটা আল্লাহর নবী রাগ করলেন গোস্সা দেখালেন সুহান আল্লাহ বলেন দেখেন ভালোবাসাটা কিরকম একটু রাগান্বিত হলেন হাজরত ওমরকে দেখে আমার রসুল এবার বললেন এই ওমর শোনো আমার নবী এবার উল্লেখ করলেন হজরত ওমর কে বললেন এ ওমর তাহলে আমি অতীতের কথা বলি আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তোমরা সকলে আমাকে মিথ্যা নবী বলেছিলে আর সেই সময় এই দুনিয়ায় একমাত্র ব্যক্তি আমাকে সার্টিফাই করেছে সত্য নবী বলে স্বীকার করেছে সে হলো আমার আবু বখর উচ্চ আওয়াজে বলে আমার আবু বখর আমাকে সত্যায়িত করেছে আমাকে সার্টিফাই করেছে আর তোমরা সেই সময় আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে শুধু তাই নয় আবু আবু বখর এমন ব্যক্তি যার জান এবং মাল দিয়ে আমি রসুলকে সহযোগিতা করেছে আমার দুঃখে দুঃখিত হয়েছে আমার ব্যথায় ব্যথিত হয়েছে আমার আপন জন বলেছে সেই সময় যে সময় কেউ আমার পাশে ছিল না বড় করে বলুন সুভা তার মানে আল্লাহর পেয়ারা হাবিব সেই দানা আবু বকরকে কি দিয়েছেন প্রাধান্য দিয়েছেন এটা স্পষ্ট একেবারে কেউ যদি বলে না নবীজি কাউকে বড় এবং ছোট বলে নাই বিশেষ করে শিয়াদের আকিদা এখানে তুলে ধরতে হয় শিয়ারা সিদ্দিক আকবর আল্লাহ তাহুর এই মর্যাদাকে স্বীকার করে না সিদ্দিক আকবরের পাশাপাশি তারা ওমর ফারুককে স্বীকার করে না আয়সা সিদ্দিক আর শানে গুস্তাখি করে এগুলো তো আপনাদেরকে অনেকবার বলেছে তারা মওলা আলী শের খুদার আল্লাহ তালহুর কথা বলে মওলা আলীকে আল্লাহর নবীর পরে আল্লাহর নবীর খলিফা হিসেবে মানে অথচ আল্লাহর নবীর খলিফা শুধু একজন কয়জন আবু বকর সিদ্দিক রাজাল্লাহ তালহু বাকিরা ইসলামের খলিফা নবীর খলিফা নয় নবীর খলিফার খলিফা আবু বকরের খলিফা হজরত ওমর সুহান আল্লাহ বলেন না এভাবে খলিফার খলিফা কিন্তু আর নবীর খলিফা একজন নবীর খলিফা একজন খলিফাতুল মুসলিমিন খলিফাতুল রসুল বরকরে বলেন খুলক একমাত্র খলিফা হচ্ছে না আবু বকর সিদ্দিক দুনিয়া তার কেউ খলিফা নাই এখন তো অনেকে খলিফা দাবি করতেছে পোস্টার টোস্টারে দেখা যায় তো খলিফাতুল রসুল খলিল উল্লাহ বড় বড় লকব লাগায় বড় বড় লক্ষ লাগাবে এগুলো আল্লাহ নবী বলেছেন এগুলো আল্লাহ নবী শুধু তাই নয় আল্লাহ নবী বলেছেন এমনও হতে পারে কি আমাদের আগে আগে কিছু মানুষ যারা নিজেকে নবী দাবি করবে তারা দাবি করবে তারা রসুল দাবি তো করেছিল আগেও এখনো আস্তে আস্তে আসবে এই সর্বশেষ গোলাম আহমদ কাদিয়ানি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি কি দাবি করেছিল নবী দাবি করেছিল কাদিয়ানিরা অমুসলিম এই স্লোগান এখন গোটা বিশ্বব্যাপী এরা মুসলমান নয় এদের সবকিছু সম্পূর্ণ আলাদা শিয়ারা যেমন মুসলমান নয় এরাও মুসলমান নয় 
এদের সাথে ইসলামের ন্যূনতম সম্পর্ক নাই যারা নবুয়তকে স্বীকার করে খাতমে নবুয়তকে যারা অস্বীকার করে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু শেষ নবী কোনো সন্দেহ মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির জালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নবী আল্লাহর নবী খাতমুন নবীয়িন নবীদের মধ্যে সর্বশেষ আর আমার নবী বলেছেন আনা খাতমুন নবী ইল্লা নবী বাদি আমি শেষ নবী আমার উপরে আর কোন নবী নবীজি যখন বলে দিয়েছেন অতএব নবুয়তের খতম হয়ে গেছে কেউ যদি নবুয়ত দাবি করে সে মুসলমান এগুলো আসলে মুসলমান নয় এজন্য বলি কারণ এদেরকে তো সৃষ্টি করেছে ইহুদি না সারা না পয়সা দিয়ে ইসলামের ভেতর একটু গণ্ডগোল সৃষ্টি করে দেয় মুসলমানদের ইমান ধ্বংস করার জন্য অনুরোধ এশিয়ারাও তেমন যারা সব্য শেখায়ন করে হজরতে সৈয়দুল্লাহ সিদ্দিক আকবর হজরতে উমর ফারুককে গালিগালাস করে এজন্য আল্লাহর নবীর এই হাদিসগুলো উল্লেখ করতে হয় বলতে হয় আল্লাহর নবী কাকে প্রাধান্য দিয়েছেন কার কথা বলেছেন বড় করে বলেন সোহাবকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহ তালাকে বেশি বেশি ভালোবাসতেন আর একটা হাদিস হাজরত মেখদাম রদিয়াল্লাহ তালাহ থেকে বর্ণিত সৈদনা সিদ্দিক আকবর রদিয়াল্লাহ তালাহুর সাথে হজরত আকিল বিন আবি তালিব রদিয়াল্লাহ তালাহুর একটু রাগারাগে হয়ে গেল বাড়াবাড়ি আর কি বিতর্ক হজরত আকিল ইবনে আবি তালিব হচ্ছেন রসুলে পাক সাল্লা ইসলামের চাচাতো ভাই মৌল আলী শের কোদার ভাই আকিল ইবনে আবি তালিব তো সেই দিন সিদ্দিক আকবর তালহুর সাথে বাড়াবাড়ি হওয়ার পর সিদ্দিক আকবর তাল্লাহ তালহু যেহেতু হজরত আকিল বিন আবি তালিব তিনি রসুলে পাকের করিব রিস্তেদার নিকট আত্মীয় অতএব তার সাথে বেশিক্ষণ কথা বলেন নাই যেহেতু রসুলের আত্মীয় বাড়াবাড়ি বেশিক্ষণ করেন নাই এরপরে আল্লাহর পেয়ারা হাবিব সাল্লামার কাছে চলে আসতেন এসে নবীজির দরবারে সব কিছু বললেন ইয়ারসুল্লাহ আকিলের সাথে আমার এরকম এরকম হয়েছে আকিল আমার সাথে এরকম এরকম বাড়াবাড়ি করেছে অর্থাৎ তার সাথে কিছু না বলে সরাসরি রসুল পাকের দরবারে এসে বললেন এটা শোনার পর আল্লাহর পেয়ারা হাবিব জজবাই উঠে গেলেন সুবাহ আল্লাহ বলেন জজবাই উঠে গেলেন আল্লাহর নবী সাথে সাথে ঘোষণা দিলেন সাহাবাই ক্রামকে ডাক দিয়ে বললেন बंधुरबल नूर जले नूर प्रज्जवलित इमान आलो ढुके तुम्हारे घर दुआर गो अंधकार শুধু তাই নয় আমি যখন এই দুনিয়াতে আসলাম আমি যখন আল্লাহর কথা বলছিলাম তাওহিদের কথা বলছিলাম আমি যখন আল্লাহর এবাদতের কথা বলছিলাম তখন তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে সবাই আমাকে মৃত্যু বানিয়েছিলে আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করো নাই ঠিক সেই সময় যে ব্যক্তি আমাকে সত্যায়িত করেছিল সে হলো আমার আবু বখর শুধু তাই নয় আ তোমরা অকাল আবু বকর আর তোমরা নিজেদের ধন সম্পদকে বহালতি করেছিলে আমার জন্য দাও নাই দিনের জন্য দাও নাই আর সে সময়িত করেছিল আর সে সময় আবু বকর আমার এতবা করেছিল আমার গুলামি করেছিল আমার ব্যথায় ব্যথিত হয়েছিল সোমহান আল্লাহ অতএ মর্যাদার মধ্যে কি আছে পার্থক্য আছে আছে না নাই দুঃখের সময় বিপদের সময় যে বন্ধু আপনার কাছে ছুটে আসে আপনার দুঃখে দুঃখিত হয় ব্যথিত হয় আপনি কি তাকে জিন্দগিতে বলতে পারবেন আর ওইতে একটা কথা আছে লা ইউরাফু সাদিক ইল্লা ইনদাল হাজা বন্ধুকে সেটা চিনবেন কখন যখন আপনি বিপদে পড়বেন 
আপনি মুসিবতে বললে আপনার আপন জন কে সেটা আপনি ঠিকই বুঝতে পারবেন আপনাকে খাতা কলমে বোঝাতে হবে না সেই বিপদের সময় দুঃখের সময় যিনি আল্লাহর পেয়ারা হাবিবের সঙ্গে ছিলেন নিজের মাল দিয়ে জান দিয়ে সম্মান দিয়ে ইজ্জত দিয়ে সমস্ত কুফারের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে अनुकूले मानुष जो इस्लाम सुशीतल छाय आश्रय ग्रहण कर लो आल्ला नबी तक आबकर को बलें आबकर एबारे पर चतुर्दे छुटे आसल आबू बकर घोषणा सुनते लगल कहजे दमिए रखते इसलाम कथा शुना मात्र चिकित्सा उच्चारण कर আল্লাহর পেয়ার হাবিবের প্রতি মহাব্বত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আবু বকর দেখাতে পেরেছে অনেক ছড়াই উতরাই এই ইসলাম ইসলাম কষ্টার্জিত একটা জীবন ব্যবস্থার নাম আজ আমরা সেটা নিয়ে ছেনেমেনে করি আমরা সুদ খাই ঘুষ খাই চুরি করি ডাকাতি করি আমরা অবৈধ ব্যবসা করি আমরা নিজেকে দমিয়ে রাখতে পারি না আমরা অন্যায় কাজে জড়িত হয়ে পড়ি ইসলামের নামও দিই इजी मुसलमान दावी करी आरोप खराब क्या करी मन रखबें अनेक कष्टर्जित इसलम के परिचर्या करा प्रत्येक मुसलमान दायित्व सवार दायित्व इमान ही दायित्व अपनी वाद खराब कर इसलम क्षति कर मुनाफिकी कर इसलम क्षति कर दिए इसलम क्षति कर कम दिए इसलम क्षति कर मुसलमान के गाली दिए अपनी इसलम क्षति कर अत्याचार कर इसलम क्षति करना करतेम क्षति करते 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 फिसके फुजुर करते करते अपनी फास जाह पाक अपना मुख फिर नबें हादीस पाक एस जरा मिथ्या कथा बोले शुद्ध एकटार कथा बी मिथ्या कथा बोला मैं इसलाम क्षति करा जरा मिथ्या कथा मिथ्या बोलते बोलते चला फेरा उठा बसा सबकि मिथ्या शांति अनुरूप प्रत्येक नाराज हो जाए शेष 
আল্লাহ যদি নারাজ হয়ে যায় শেষ কারণ আল্লাহ পাক সুবহান ওয়া তাআলা ইচ্ছা এটা কার উপর খুশি হবেন কার উপর নারাজ হবেন এটা আল্লাহর ইচ্ছা আমি তো জোর করে আল্লাহকে রাজি করাইতে পারবো না দুনিয়াতে জোর করে ঘুষ দিয়ে মানুষকে রাজি করা যায় ঠিক কিনা দুনিয়াতে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন কিন্তু আল্লাহকে তো আর জোর করে রাজি করা সম্ভব নয় অতএব সৎ সতর্কতা সাবধান অবলম্বন করা উচিত সবকিছুর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নামাজ পড়লে আপনি আল্লাহকে রাজি করে ফেলতে পারবেন এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসেন আপনি নামাজ পড়ে গিয়ে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছেন হবে না আপনাকে নামাজ যেভাবে ভালো কাজ হিসেবে ধরে নিতে হবে আপনার প্রত্যেকটা উঠা বসা চলা ফেরা লেন দেন কথাবার্তা সব কিছুকে আপনাকে এবাদত হিসেবে মেনে নিতে হবে এবাদত মনে করতে হবে আল্লাহ পাক সুবহান হু তালা আমাদেরকে বুঝার তফিক দিন আমি আহলে সুন্নতুল জমাত আকবর সাতানা আজকে কাউন্সিল আছে কাট্টলি নুরুল হক চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে জুমার নামাজের পরপরই ইনশাল্লাহ আজিজ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে আজ রাতে উলমায় কিরাম এবং আহলে সুন্নতুল জমাতের নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত থাকবেন আপনারা যারা মজহাব ও মিল্লতের খেদমত করতে চান আপনারা সেখানে অংশগ্রহণ করবেন বাদে জমা ইনশাল্লাহ আজিজ আরম্ভ হবে কাট্টলি নুরুল হক চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে এরপরে আগামীকাল আমি তো বলেছি এখানে গোসে কমিটি লতিপুর শাখার উদ্যোগে সৈদনা সিদ্দিক আকবরের স্মরণে মাহফিল হবে আমি গুণেগারও এখানে থাকব ইনশাল্লাহ আজিজ অনেক অতিথিবৃন্দ সেখানে আসবেন আঞ্জুমান থেকে গোসে কমিটির নেতৃবৃন্দ আসবেন আপনারা সেখানে উপস্থিত থাকবেন আরেকটা দাওয়াত পনেরোই ফেব্রুয়ারি শনিবার হজরত আলী শাহ ফকির বাড়ি প্রাঙ্গণে ঈদি মিরাদ নবী সাল্লা ইসলাম উপলক্ষ আজিম উসলাম মাহফিল সেখানে আপনাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে আপনারা সেখানে থাকবেন আল্লাহ পাক সুবাহ তালা আমাদেরকে কবুল করুন আমিন ফের হাসিন মসজিদের কার্যক্রম মসজিদ আবার নতুন করে পুনর্নির্মাণের যে কর্মসূচি এই কর্মসূচি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা আপনাদের এই এক টাকা দশ টাকা এক হাজার দুই হাজার এক লক্ষ টাকা এক দশ কোটি দশ লাখ টাকা যে যেভাবে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন এরই ভিত্তিতে এগুলোর উপর নির্ভর করে ইনশাল্লাহ আজিজ কর্মসূচি আরম্ভ হয়ে গেছে কালেকশনও চলছে ইতিমধ্যে জনাব ডক্টর কামাল সাহেব তিনি দশ টন রড মসজিদ পুনর্নির্মাণের জন্য দিয়েছেন মারাবা এবং আপনারা জানেন ডিএসআরএম এর পক্ষ থেকে পাঁচ টন রড মসজিদের জন্য দেয়া হয়েছে মারাবা আপাতত এই দুটা ইনশাল্লাহ আজিজ এই দুটা জনাব কামাল সাহেবের মা উনি ওনার মায়ের মাক ফেরাতের জন্য ওনার মা এখানে সাহিত্য আছেন তার মায়ের মাক ফেরাতের জন্য তিনি এই দশ টন রড মসজিদের জন্য দিয়েছেন আল্লাহ পাক সুবাহ তালা তার মায়ের মাক ফেরার নসিব করেন সকলে বলেন আমি এভাবে প্রত্যেকে আপন আপন পূর্বপুরুষ মা বাবা দাদা দাদি দুনিয়াতে চলে গেছেন দুনিয়া থেকে তাদের মাক ফেরাতের জন্য তাদের কবরের শান্তের জন্য আল্লাহর ঘরে দিবেন আল্লাহর ঘরে দান নয় খবর তো আমি আগেও বলেছি দান নয় আল্লাহ কি দানের মতো আছে নাকি এখানে আপনি দিয়ে আপনি নিজে দামি হবেন আপনি সম্পৃক্ত হয়ে আপনি দামি হবেন নিজেকে মূল্যবান হিসেবে আল্লাহর কাছে দাঁড় করাবেন দান নয় মসজিদ কারো মোহতাজ নয় এই মসজিদের জন্য যে সমস্ত জায়গায় দেখা যাচ্ছে মসজিদ বাসে বাসে উঠে উঠে রাস্তার ধারে বসে মাইক দিয়ে মসজিদের জন্য টাকা তুলে এগুলো আমার এত বেশি খারাপ লাগে এত অপছন্দের আল্লাহর ঘরের জন্য এভাবে মানুষের কাছ থেকে হ্যাঁ এভাবে রাস্তায় মাইক দিয়ে বাসে উঠে উঠে এটা খুবই বিশ্রি ব্যাপার আল্লাহর ঘরের জন্য আপনি দিয়ে নিজে দামি হবেন আপনি আসবেন মনে করবেন আল্লাহ আপনাকে কবুল করেছে আর যিনি দিতে পারেন নাই সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মনে করবেন তাতে আল্লাহ কবুল করেন নাই এখানে কোনো জবরদস্তি নাই লাইক রাহাবিক দিন দিনের ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি নাই আপনি দিবেন আপনি দামি হবেন আপনি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দিলেন না মনে করবেন আল্লাহ আল্লাহ আপনার টাকা কবুল করেন নাই এখন আমরা আল্লাহর কাছে কবুল হতে চাই কি না একটা হাত উঠাই বলেন চাই কি না অতএব হাত যখন উঠিয়েছেন প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করবেন যার যতটুকু সামর্থ্য আছে যতটুকু সামর্থ্য আছে আপনাকে এখানে এক কোটি টাকা দিয়ে দিতে হবে এমন কোনো কথা নাই আপনি দশ হাজার টাকা দেন পাঁচ হাজার টাকা দেন এক টাকা দেন আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা ঠিক করুন আরো দুই বছর পরে আপনি দিবেন অসুবিধা নাই এক বছর পরে আপনি দিবেন পর্যায়ক্রমে আপনি দিবেন পাঁচ হাজার টাকা করে দশ হাজার টাকা করে আপনি যেভাবে পারেন দুই হাজার টাকা করে দেন কিন্তু মসজিদের জন্য আপনি নিয়ত করে ফেলেন ইনশাল্লাহ আজিজ দেখবেন আপনার বিপদ আপদ আসান হয়ে যাচ্ছে
আপনার মান্নাত পূরণ হয়ে যাচ্ছে আপনি মনের ভিতর দীর্ঘদিন বাসনা কামনা রেখেছেন এটা করবেন এটা করবেন আমি নিশ্চিন্ত বলতে পারবো আল্লাহ বক্স বাহান তাহলে আপনাকে কবুল করবেন কারণ আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহ বলেছেন আমি তাকে স্মরণ করব শর্ত দিয়েছেন আল্লাহ বিনা শর্ত বলেন নাই আমি তোমাদেরকে খালি স্মরণ করতে থাকবো আল্লাহ শর্ত দিয়ে বলেছেন ফাজ করু নি আজ করু কোন শর্তটা আগে বলে দিয়েছেন আমাকে স্মরণ করলে আমি করব তা আল্লাহর ঘরের জন্য দেয়া মানে আল্লাহকে স্মরণ করা অতএব আল্লাহ পাক স্মহান তাহলে আপনাকেও স্মরণ করবে আপনাকেও বিপদ আপদ মুসিবত থেকে উদ্ধার করবে দাঁড়িয়ে কথা সোজা করুন